Allah. So what are you going to Absicht für kleine Zuchtbote, inshallah. Wir sagen, mit einem Erlaubnis, das ist ja Said, na ja, das ist ja, das ist ja, das habe ich gelernt, das ist ja, war ich ja für den Feind, das ist ja, 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 Erstmal hat einer eine Frage. Gibt es eine Frage irgendwie? Wer eine was? Hier hat Any question? Eh? Hier hat einer eine Frage. Welche Frage? Was bringt dir das, Dina Allahs zu sein? <lacht> Wer fragt denn das? Entschuldige mal. <lacht> There is a question from one of our brothers or sister. We don't know. Auf Deutsch, hier gibt es eine Frage. Was bringt es dir, Diener Allahs zu sein? Das ist eine gute Frage auch. Also seltsam ein bisschen, Frage, aber ist natürlich eine gute Frage, weil, weil die Antwort ist, es bringt dir alles. Alles Gute, es bringt dir alles Gute. Nur Gutes und alles Gute. Für immer. Für, für immer, für alle Ewigkeit. Du musst nicht, weil du bist erschaffen, dazu Diener Allahs zu sein. Um zu dienen. Diener zu sein und an anderer Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, folge nicht Shaitan, Folge nicht den Schritten Shaitans. Diene, dienet mir, sagt Allah. Wir sind Geschöpfe, von ihm erschaffen. Zum Dienst natürlich. Und ähm, der beste Dienst kommt zustande durch durch die Erkenntnis, durch die Erkenntnis, Erkenntnis vom Schöpfer. Das Erkennen des Schöpfers, das Erkennen Allah subhanahu wa ta'ala, die Erkenntnis. Und das geht durch die Manifestation, durch seine schönen 99 Namen, jeder Name, ja, ist ein Bereich, hat einen sozusagen einen Bereich in dieser Schöpfung. Wer sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Ja, das ist der höchste Dienst, das Allah zu erkennen. Und durch die Erkenntnis, das erhöht den Dienst. Das macht die, erhöht die Qualität des Dieners natürlich. Weil es gibt im Islam die Religion, die Islam, die, also der Dien, die Religion, ist nicht nur Islam, sondern ist Islam, Iman und Ihsan. Das sind alle drei Bereiche, sollen müssen vom Gottesdiener erfüllt werden. Die höchste Stufe ist Ihsan, dass man Allah dient, als wenn man ihn sieht. Ja, du, also du tust deine Taten und du siehst ihn. Und da du ihn nicht siehst und wenn du ihn nicht siehst, dann zu wissen mit Gewissheit, dass er dich sieht. Das ist der höchste Dienst. Ja, das ist ein, so ein Mensch, das ist wie die Heiligen, ja, die Gottesfreunde. Die haben diesen Zustand und sie würden nicht für sie ist alles Gottesdienst. Ihr ganzes Leben, selbst wenn sie schlafen, ist Gottesdienst. Ja, ist, wenn sie, der Schlaf des Heiligen ist hundertmal mehr Gottesdienst als der Diener, der 
nicht diese Stufe erreicht hat und der 100 Rakats betet oder 1000 Rakats in der Nacht. Ja, es ist ein anderer Dienst. Der Dienst wird höher durch die Erkenntnis, durch die Gotteserkenntnis. Und deswegen sollen wir da, dahin gehen. Und das bringt dir alles, Gottesdienst. Gottesdienst ist, ist dein Leben. Dein Leben und dein Sterben und dein Leben danach. Und alles andere bringt dir nichts. Alles andere bringt dir nur Trouble und du vertust deine Zeit, du äh, verschwendest dein, dieses Leben, du verschwendest jede Sekunde, wo du nicht glaubst, jede Sekunde, wo du nicht Gottesdienst, wenigstens die Absicht machst, Gottesdienst zu machen, selbst andere Dinge, Taten, die in dieser Welt getan werden müssen, tu die für Allah. Sag, es ist mein Gottesdienst, ich will das für Allah tun, für die Umma, für den Propheten, für die Brüder und Schwestern, für die Jama'at. Ja, will ich, tue ich dies, tue ich jenes, auch in dieser Dunja. Ja, mach alles für Allah. Wenn nicht, dann ist es Verlust. Es ist ein Verlust. Und wer gar nicht daran denkt, Gottesdiener zu sein, ja, der dient seinem Nafs und Shaitan. Shaitans Aufgabe ist es, seine, auch Leute zu rekrutieren, die, dass sie ihm dienen. Und das Ego ist der Repräsentant von Shaitan und er spielt sich auch als Herr auf und du tust, was das Ego will. Wie? Deine Wünsche, deine speziellen Wünsche, alle möglichen Arten von Wünschen, Ideen, Vorstellungen, über dieses Leben, Meinungen, alles das ist alles Nafs, Nafsa Marrabisu, Ego. Und alles führt dich in die Irre und alles führt dich in den Verlust, außer der Gottesdienst. Ja, wenn du das verlässt, diese Ebene verlässt und deinem Ego nicht mehr traust, dann ist das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Heilung, auf dem Weg zur Glückseligkeit, auf dem Weg zum Gottesdienst, dass man seinem Ego nicht traut dass man anfängt, seinem Ego zu misstrauen und nicht das annimmt, was das Ego befiehlt und dagegen standhaft wird. Ja, das ist der, der Gewinn des Gottesdieners. Und der sich nicht bewusst ist, der ist im Verlust. Und Allah führt, wen er will. Er führt manche zu seinem Gottesdienst, manche tut er auch in seine Nähe bringen und andere nicht. Das ist Weisheit von Allah, und Allah weiß es. Allah kennt die Wahrheit, ist, ist die Wahrheit und weiß. Und wir müssen annehmen das, was uns gegeben wurde. Und uns wurde alles gegeben. Das alle ähm, Tools, wie sagt man, alle Werkzeuge. Werkzeuge zum Gottesdienst sind uns gegeben. Alles. Für jeden Menschen in jeder Situation, in jede, jeder Stufe, jeder geistigen Stufe, in jeder Position, ist alles, das ist Islam, Islam ist perfekt. Zu jedem, alles kannst du immer deinen Weg finden, deine Tat finden, die, die, die ein, eine gottesdienstliche Tat ist. Deswegen Mabruk, ja. es ist alles. Was bringt der Gottesdienst? Alles. Alles Gute. Und zwar nicht nur in dieser Welt, sondern in der Ewigkeit. Amen. Ja. We are repeating in, uh, in English at this question from sister or weiß man nicht. Brother. Some from our Jamaat, brother or sister, they are asking Assalamu alaikum. Uh, she is asking um, What, uh, what does it give to me? What does it give to me? Ne? What does it give to me to be a servant of Allah? To be a servant of God? What does it give? What, what does it give to me? Huh? What's the benefit? What is the benefit of being a servant of God? And we are saying, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, We are saying, it gives you everything, every good thing gives you not everything, it gives you every good thing. 
Every good thing in this world and the next, forever. Every good thing in this world, you have every good thing in this world and forever. If you don't have it, if you don't have the service of, if you cannot be a servant of God, then you are, you don't have anything. You have only suffering and misunderstanding in this life, in this dunya life, and after death also there is big loss, even more loss than in this world. It's an, it's an error. We are created to be servants of God. God himself, Allah Almighty, subhanahu wa ta'ala, he is saying, uh, we created you for, I created you for service, to serve, to serve me. Yes, there is a purpose and it is a gift, it is a gift. It's a gift that you are created, it's a complete gift. Maybe you are not created, then you are not, <laughs> then it's not. You are created. It's a gift. For what you are created? To see your Lord, who created you. And when you see that, that the Lord created you, you will have the utmost happiness. You find your utmost happiness. You find the true sense of your being created. Seeing your Lord, that he created you. He created you for that. Because there is endless love in that. There is endless love, eternal love, eternal beauty, eternal wisdom, eternal light, eternal perfection, everything, all these good things, endless good things. There is endless good things for you, O oh, servant of God. Endless good things, endless. Never finishing. In this world already you have it, and when you've passed, through the door of death to the next life, you have forever, ever growing also, ever new, come being with, with your Lord. And the point is also Allah is saying, I created you to know me. And the Prophet said, who knows himself knows his Lord. By knowing yourself, your real self, not your ego, your real self, to know it, it brings the knowledge of your Creator. And the knowledge of your Creator keeps up and gives you more high degrees to serve Him. You serve Him in a different way. The more you know God, the better you serve Him. There is the deen, our deen, our Islam, our deen, our way, our religion is in three. There's three parts. It's Islam and Iman and Ihsan. And we want to reach Iman, real, reality of Iman, and we want to reach also Ihsan. Ihsan is described by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It's described, you serve Allah and you see Him, seeing Him. And if you don't see him, and that is mostly the case, you don't see him, then you must know that he, by hundred and thousand percent, that he sees you. He is seeing you. He is with you. He is very near you. You see him. Yeah, this, if it is a certainty, ilm al yaqeen, a real knowledge with certainty, then you, are, you have a high degree of servanthood. Like saints, saints have that. Yeah, the friends of God, they are in this state. They serve Allah as if they see him, or maybe they see him, I don't know. And if not, they know 100% that they are seen by Allah. They are always, there is no second. That is why they serve always. Saints, they are always in service, 24 hours. Even when they sleep, they are in service. They serve God, they serve Allah. So the service of God brings you everything, every good thing. And the not serving Allah, not ser serving God, brings you the opposite, brings you loss. There's endless loss, endless suffering, endless uh, 
desperation, endless depression, endless sadness, endless, endless, very difficult, very, very difficult, endless, just the opposite. Serving God brings you the everything good, very good, never any second bad. No, you have, you must be optimistic, you have faith, if you have faith, you have faith. Even the things happening in this world, you have faith. Brings you so much to serve God with faith. Serving God brings you faith, and faith brings you happiness. Never you are depressed, it doesn't matter what happens in this world, you have faith. You know that Allah created this, created good and He created bad for reason, for wisdom. There is endless wisdom. You don't know, we don't know, but we will know. And we believe it, there is belief. And that faith, that brings you goodness, happiness, and you are optimistic always, not pessimistic, not negative thinking. You must be always good thinking, positive thinking. All of this brings the service of God, the ibadah, to pray to Him, to be with Him, to love Him. It brings love, brings love, brings love, and everything what is with love. That's the basic. That is, may Allah give us more from this, inshallah, every time, and to increase our faith, to increase our faith and to, in, to make our service to Allah Almighty better. Doesn't matter what you can do, Allah is not uh, giving you more than you can carry. Do what you can do in your service. Do, make the intention to serve God, to serve Allah. Even you do things for dunya, make intention, niyat, that you do it for Allah, that you do it for the Ummah, Ummah al-Muhammadi, that for the honor of Sayyidina Muhammad, to, to give him more honor, the things you do in this world. You can do this. Everything, you can make the intention, you make it for Allah Almighty. So that even your uh, dunya works, they may be registered as ibadah, as service to God, inshallah. And that makes you happy. Makes you happy. Don't nourish negative thoughts any, anyway. Don't nourish. Nourish only good thoughts. This is important. So that you get the happiness, inshallah. May Allah give us this, inshallah. This is a good time for Ramadan to increase this, inshallah. Wa amin Allah wa tawfiq bi rumat al fatiha. Amin. Taqawwal Allah.